Jij is vanochtend speciaal. Ik wil hem besef vanochtend. Ons kom niet kaart toe om niet te zingen en de preek te hoor en huis te gaan. Ons kom vanochtend naar die huis van die Heere om het om gemeenschap te hee. Om te hoor Heere wat is op je hart. En dit wat in je hart is wat jy, wat jy wil uitpraten, want die Heere sê kom naar mij toe laat ons die saak uitpraat. Je ziet, je moet de verhouding met die Heere het. Om te zeggen, ze een kind van Heere is, ek het de verhouding met God. En een verhouding bedoel is, dat is communicatie tussen jou en die Heer Jezus. Jy communikeer met hom. Nie nog net op een zondag basis nie, maar die heel tijd is jy communicatie met, met die Heer Jezus. Amen? Want die Heilige Geest is in jou. En wanneer die Godse Geest in jou is, dan is de heel tijd de communicatie, want dat is een. Amen? En ik wil vanochtend praat oor dit. En dan gaan ons en ons gaan naar Genesis 1 toe. Genesis 1. En ik wil jullie met mooi vanochtend mooi luister, mooi luister. Genesis 1. Vers 1. En ik ga een aanleiding geven, dan ga ik mijn preek begin doen, wanneer ik bij de Holy Spirit kom. Hier is net een inlichting dat ons verstaan, waar gaan dit? Hij is in die begin, het God die hemel en die aarde geskap. Hij praat van God, het die hemel en die aarde gemaakt. Hij het gesprek en het gebeur. Als je die hele genesis gaan lezen, dan zie jy, ek lees in die Afrikaanse 53 vertaling. In die aarde, hoor je zo. En die begint, luister mooi vanochtend. En die begint het God die hemel en die aarde geschapen. Hij zei het nee daarna. En die aarde was woest, woest en leeg. En duisternis was op die wereldvloed. En die geest van God het gesweef op die aarde. En God komt dadelijk en heeft duidelijk voor ons. Hij is God. Jezus was teenwoordig en die Heilige Geest was van die begin af, was hulle drie in een. Van die begin af was God die Vader, God die Seen en God die Heilige Geest. God was die een wat geskip het. En as ons verder gaan en genoemde daar kom, Jezus die een wat voor ons verlossing gebring het. Amen. En die Heilige Geest wat God voor ons gegeven het, is die een wat ons lei. En die waarheid, een Godse woord, als ons hem toelaat. En hij is die een wat Godse kracht geeft, wat gezegd dat geef mij kracht voor jou. Jezus weer opgevallen en gezegd, diezelfde kracht wat God in mij gezet heeft, die Heilige Geest, geef ik naar vele. Om diezelfde werk in groter werk te doen. Want en nie weer te kyk ek en in ons, in ons bykie gaan ris en terwijl ek so ons ris en ons praat so met die heren, is het, kom dit so dat ons in hierdie tyd waar ons in leef is een volk wat geen uh, vooruitzicht het my nie. Ons is plat geslaan door die wereldse omstandighede. Ons laat die wereld ons onderdruk. En hier komt God en hij zegt: Maar ik, God, is die Heerser. Ik heb die wereld gemaakt. Ik was van die begin af. Ik het gesprek en goed het een plek geval. Maar ons laat toe dat die duivel mij en jou nog uit gee en ons gaan le. En ons raak moedeloos. En God komt en hij zegt: In die vers, en ik like om en hij zegt. En die aarde was woes en leeg. En dit laat mij zo so denken aan vandaagse tijd. Dat is chaos. Die aarde was woes en leeg. En duisternis was op die, was, was, was op die wereldvloed. Dan kom hij. Hij zei: En die geest van God het gesweef. Het leven gebring. Het licht gebring. Het veranderingen gebring. In mij en jouw leven. Je ziet, wanneer ik en jij die geest van God aanvaar, dan wordt dat. Een ontploffing in ons leven plaatsgevind in ons binnenste, in ons spirit. Ons krijgt een nieuwe leven, ons wordt een night met die geest van God. En als ons het niet verstaan, nie, dan gaan ons maar soos die, soos die, uh, um, 
daar is fariseers wees. Ons gaan die woord van die Heere ken, maar daar gaan niks werken wees nie. Ons gaan dood wees. Want ons wacht nog voor die Messiah. Maar die Messiah, Jesus Christus, het al lang al gekom. Hy 2024 jaar terug het hy gekom vir my en jou. Om vir my en jou oorwinning te gee. Mense, as ons nie weet die Messiah het gekom. Jesus het gekom vir my en jou nie. Dat is ons nog steeds, soos een uh, witgeplakte gras, grafstene. Ons loop, maar ons het geen hoop nie. Amen. Jullie moet saam my preek vanochtend. Ek en jy die geest van God in my en jou. Die geest van God is die kracht van God, wat hij van mij in jou gee. Dis ook om my sê, as jy geloof het, soos een mosterzaad, en jy sê vir hier die berg, hef je op en werp je in die see, en jy twyfel nie, so sal dit wees. Amen. Jy sien, jy moet oor jouself begin profiteer. Jy moet oor die omstandighede self Profiteer. Hou op om naar die pastoor toe te hardloop. Hou op om na hierdie siener en die siener te, te hardloop. Hardloop na God toe. Amen. Gaan sê vir die Heere, lees sy woord terug. En sê, Heere, maar jy sê in Psalm 91, geen onheil sal my tref nie. Ek sal in die skari van die allerhoogste sit. Ek sal onder die beskerming wees. Dit wat naar mij toe kan, hier ek snij ek af in die naam van Jezus. Want je ziet je woorden het kracht. Amen. Maar jij moet het gloeien. Jij moet het gloeien. Als je dit niet gloeien, nie, God zijn woord, zijn kracht is niet dood niet. Het is jouw woord wat dood maakt. Amen. De aarde was woest in leeg en duisternis was op die watervloed. En die geest van God het gesweef op die water. En daarna begin die skip. En die Heere sê daar al licht wees. En daar was licht. En die Heere sê dit. Ach God sê dit. En dit gebeur en dit gebeur en dit gebeur. Gaan lees dit. Ek gaan nie alles lees nie. Ek wil net vir jou sê. En die geest van God was van die begin af. Saam met God. Genesis 2 vers 26. En hoor weer, kom zal God sê, laat ons mens maak as hy alleen is. God sê, en God het gesê, laat ons mens maak na ons eie beeld. God sê daar, en Jesus sê daar, en die Heilige Geest daar, en God praat, en hy sê, laat ons mens maak na ons beeld. Na ons gelijkenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voels van die hemel, en die vee, en oor al die hele aarde, en oor al die dieren wat op die aarde kruip. Hier kom hulle en hulle geef vir ons heerskapie, oor die skepping. Geef om heerskapie, oor die skepping. God het jou heerskapie gegeen, oor hier die aarde. Heerskapie, oor die aarde. Wat is heerskapie? Jy is een beheer. God het my en jou in beheer gesit van sy skepping. Wat maak ek en jy met sy heerskapie? Jy sien, wanneer, wanneer, een bezig ou, bezigheid ou, pastoor Susan genaam in Engels lees, een bezigheid ou jou een sleetel gee, en sê, ek gaan vir een jaar weg, bestuur my bezigheid, dan gee hy vir jou heerskapie oor die bezigheid. En God het gesê, ek het hierdie geskep, Ek geer dit vir jou. Beheer jy dit. En wat het ons gemaakt? Opgevoeder. Ons kan nie God blameer vir dit wat ons gedoen het nie. Ons het opgevoeder. Maar God was so getrouw en so lief vir ons dat hy sy Seen gegeet het. Jesus Christus. Dat hy alles weer herstel het. So dat ek en jy weer kan een tweede kans kry, om saam met om in hemel te wees. Amen? Is dit nie awesome God nie? Was die Susan wil om in Engels wees. In the Amplified it says, God said, let us, Father, Son and Holy Spirit, Amen. make mankind in our image, after our likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the tame beasts, 
and over all of the earth and over everything that creeps upon the earth. Amen. Daar sê het baie duidelik. Baie, baie, baie meer duideliker is die Afrikaans. Want hy sê net dat ons, maar daar sê wie is ons. En ek wil hee, ons moet verstaan vanochtend, ons sit in situaties, weet ons kyk na die mense rondom die mense, baie keer die ouwe self ook, en jy sit in die situasie, en jy begin twyfel, en jy begin, jy begin vraag, vraag, en jy begin moedeloos raak, en jy, al die die goed begint oor jou kom. Maar die Heere sê, weet jy wat, roep my, wanneer, in jou, daar van benauwdheid roep my aan in die daar van benauwdheid want God weet ek en jy raak benauwd God weet ek en jy raak bekommerd God weet ek en jy gaan die situasie mense het my en jou gemaakt is niks niets vir hom nie maar al wat hy sê is roep my herken dat jy in een moeilike situasie is herken dat ek God is herken dat ek die oplossing is Jy sien, ons is so trots en so, wat gaan die, wat gaan die sê? Vergeet wie wat sê. Jy en ek het een verhouding met God. Wanneer jy dier omstandighede gaan, moet nie, ek sê moet nie na die pastoor te gaan nie, of na iemand vir jou kan bid nie, gaan die heren sê, lee handen op vir mekaar, maar gaan na die soos toe, die heren dat jou gemaakt het. Amen. God die Vader, hy ken jou beter as enige eet. As jy een verhouding met hom het, dan kan niemand niks beter doen as wat hy kan vir jou doen nie. Hy is die alfa en die omega. Hy is die geneesheer, hy is die voorsiener. Mense, kom ons begin terug na God toe hard loop. Hou op om na die wereld toe te gaan, of mense rondom jou. Maar die dominee, maar die pastoor, maar die profeet, maar die... Maar God sê, jy sal lewe en jy sal nie sterwe nie. Amen. En wanneer jy dit sê, sê, Lord, ek sal lewe en ek sal nie sterwe nie. Jy vat die woord en jy sê, Heere, die woord sê vir my. Jy profiteer die woord van God, want hy, ek het, jy sê, geel 37 laas gepreek, waar God vir, Jesus vir, jy sê, geel sê, God vir, jy sê, geel sê, wat sien jy? En hy sê, ek sien dooie bene. En God sê, nee, jy kyk dier my oor. Wanneer jy dier my oor kyk, dan sien jy lewe. Amen. So kyk vandag die God sy oor na jou omstandighede. Spreek lewe vanochtend in die naam van Jezus. Ons is te veel gewarre oor wat sê die wereld en omstandighede en al die goed. En ek kyk by die keer, weet jy wat sê die dokter toe gegeef jy? 10 pille, as jy weet die ander dokter gaan, dan geef jy ander 10 pille, en so gaan ons voor en toe, nou nou sit ons net so sak pille wat ons drink, en ek sê nie, die dokter is, dan moet nie dokters wees nie, dis nie wat ek sê nie, maar ga na God toe, kry wijsheid by God, en sê, Heere, stuur my na die rechte persoon toe, stuur my na die rechte dokter toe, wat my kan help, God gee ons verstand ook, mense, hy sê so, Johannes 1, vers 1, Johannes 1, vers 1. En ek wil net insit om vir jou sê, God die Vader, God die Seen, God die Heilige Geest, was van die begint af, was hulle daar. Het was 3 en 1, en elke net een verskillende funksie, wat hy het, dier die loop van die tyd. En ons is in nou, in die tyd, waar die Heilige Geest saam met my en jou is. Ons is nou in die tyd wat ons autoriteit het, oor elke omstandighede. Amen. Hoekom? Want die Heilige Geest is die kracht van God. God het ons vertrouw met sy kracht. Die selwe kracht wat hy gesê het, laat daar licht wees en daar was licht. Die selwe kracht wat hy vir die son gesê het, laat die son wees en die son het uit sy mond uitgekom. Mense, as ons die die goed begint besef, ons brein is te klein vir dit, maar wanneer ons het begint besef, met ons hart dan sal hierdie goed in werking tree. Dan sal hierdie goed gebeur in my en jou leven. Want ons begin desperaat raak vir God, sal hierdie goed begin gebeur in my en jou leven. Hy sê in die begin was die woord, en die woord was by God. En die woord was God. Hy was in die begin by God. En hy praat so, 
Met andere woorden, hij God was daar en Jezus was daar. Die woord was bij God. Alle dingen die er om ontstaan, en zonder om, het niet één ding ontstaan nie, wat ontstaan het niet. En hem was leven. Wat zijn leven praat hij van hierdie, Voor mij, leven voor mij en jou. Hij praat van Jezus. Jezus is gekomen voor mij en jou om ons leven te geven. Leven in oorvloed, mensen. Amen. Toen arme manier van gezondheid het, was die dood voor mij en jou daar geweest. En die wette. Maar kom ik even in een van ons, die weet gemaakt het niet. Maar hij was leven en hij zei in hom was leven. En die leven was die lucht van die mens. Amen. Jezus was die lucht van die mens. Hij is gekomen uit die lucht van die mens. Hij ziet wel goed wat hij zei. Ik is die lucht van die leven. Ik is die wijnstok. Ik is die hek. Ik is die dier waar jij dier beweeg. Hij noemt me daar zo, wie hij is. Ik is die opstanding. Die woord van hier is hier. Jezus zei dit. En hier komt hij zei. En hom was die leven en die leven was die lucht van die mens. Zo so onze die lucht van God gekry en zijn naam is Jezus. Wanneer je Jezus aanneemt, dan begint je die, die, die duisternis uit beweeg en je begint in die lucht beweeg en je begint te zien dit wat God wil hee, jij moet ek moet zien. Dit wat God wil hee, ek en jij moet ervaren. En dit is oorwinning. In Jezus naam. Amen. En hom was die leven en die leven was die lucht van die mens. En die lucht schijnt in die duisternis. In die nacht, in die duisternis is, is het niet oorweldig nie. Dan nou komt blij dag. Die duisternis is dit niet oorweldig nie. Soos jij in omstandigheden is, en goed in je leven is niet recht nie, of je gaat hier een moeilijke tijd, die lucht is in jou. Die duisternis kan dit niet oorweldig nie. Is in een man. Je ziet ons begin dit sê, en ons begin dit spreek, en ons begin sê, Heere, wanneer die lucht in mij is, kan geen onheil mij tref nie. Amen. Al vol dat duizend aan mijn linkerkant, en tienduizend aan mijn rechterkant, geen pijl zal mij tref nie. Dis wat die woord van die Heere sê. Maar ons vat het nie. Ons vat die houwe. Ons sê maar van mekaar, dis maar die lewe. Dit is maar die tijd wat ons vandaag in leven. Dit is een leen van Satan. Hier is ik gekomen zodat so je kan leven in oorvloed. Meer is genoeg. In alle opzichten. Zo so waarvoor vat ons die houden? Waarvoor buig ons ons nieën voor omstandigheden? Hoe komt maar ons niet ons oor op God niet? Ik weet dat David het gesê, het gesê, ek slaan my oor op naar die berge. Sien, hy het, hy het geweet, waar zal mijn hulp vandaan komen? Mijn hulp zal van die Heere, my God afkom, wat die hemel en die aarde gemaakt het. Hy sal my die uit, uitkomst gee, hy sal my die uitweg gee, hy sal my die weg gee om uit te komen. Hij zal my die lucht wijs. Hij zal my in die lucht leiden. En dan gaan het soms zien naar wat is waar is, is leie my eend. Hy verkoop my ziel. Amen. Dis wie jou God is, dis wie jou Jezus is. En het alles voor mij in jou gegee, maar wat doen ek en jy met dit? Ons, ons leef onder die wereld so druk. Ons is bang oor wat gaan morgen gebeur. Die Heere sê my nie bang wees oor morgen nie. Hij zei, als ik voor die volk is van die veld en die dieren van die veld kan zorgen, hoeveel te meer zal ik voor mijn kinders niet zorgen? Nie? Amen. Hoe kom waar je oor morgen? Gerrit Vrieren, doe wat jij moet doen. Wat die heeft voor jou gezet om te doen. Doe dat. Maar moet niet waar oor die dag van morgen nie. God is een beheer. God is een beheer van jouw leven. Johannes 1, van vers 11 tot 14. Schrijf ik je woord vanochtend. Ik heb je bij een vers gezegd. Ik ik niet twee of drie versen en ik preek. Volgende ik een keer meer. Ik 
Hij zei, Johannes 1 vers 11. Hij zei, hij is naar zijn eigendom gekomen. En zijn eigen mensen het hem niet aangeneem nie. Maar allemaal wat hem aangeneem het, aan hulle het hij mag gegeven om kinders van God te worden. En aan hulle wat in zijn naam gloeien. Amen. Ik zie dat als mensen waar Jezus naar je gegaan is, naar zijn thuis door toe, en hij let om niet aanvaar als die zin van God niet. Hij let om niet aanvaar als die Messiah niet. Hij zei dat naar zijn thuis door toe gegaan. En hij is naar zijn eindom gekomen in zijn eigen mensen. En hij praat van die Joden, zijn eigen mensen. Zijn eigen mensen. Waar had hij in gegaan? Wat hulle gegloe het, hy kan nie, hy kan nie wonderwerke doen nie, en alle goed waar hy gesê het, hy kan nie wonderwerke hier doen nie, want niemand gloe in my nie. Waar? Nazareth. Het hy gegaan waar hy gebore is, en groot geworden het, en hy, het gest, en hy wil daar iets doen, en hy sê van, maar jy is die stoute sien wat, was, wat ons ken, hoe kan jy sê, is die sien van God? Jy het dit en dit en dit en dit en dit gedoen, en Jezus het omgedraaid en gesê, weet je wat, ik kan niks in die dorp doen nie. Want als geen geloof in hulle hart nie. Geen geloof. Maar allemaal wat om aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God te word, en aan hulle wat in zijn naam gloe. Wat nie, uit die, blo wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van die man, Nee, maar uit God geboren is. Je ziet, wanneer ik en jij ons hart van die Heere gee, en aan Jesus gloe, wordt ons reborn. Ons is niet meer uit die vlees nie, maar ons is in die geest na. Amen. Ons opreid in die spirit. Ons begin beweeg, soos God wil ons moet wees. Ons sien die positiviteit raak. Ons sien die dinge wat God wil hee, ek en jy moet zien. Ervaar die dingen wat God wil hee, ek en jy moet ervaar. Daar is niet meer tijd, mensen om, 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 um, om te speel en te preek en te sê, ja, maar weet je wat God zal verstaan en, en al die mooie goeie nie. God sê, weet je wat, ek het naar my thuis toe moet gaan en het nie my herken nie. Ek het omgedraai en ek het naar die uh, um, wat is ons? Gentiles. Na die Gentiles te beweeg. Ek het myself gaan bekendstel aan hulle. En hulle het my aanvaar als die Seen van God. En aan hulle gee ek die mag. En aan hulle gee ek die kracht. En aan hulle gee ek die oorwinning. En aan hulle gee ek alles wat nodig is om hier die wereld te oorwin. Amen. So jij is vanochtend en ek is meer as oorwinnaar in Jesus naam. Wie glo dit? Amen. Halleluja. Heer, ons glo vanochtend, ons is meer as oorwinnaars. Ons kom nie net vanochtend met ons mond nie. Ons kom vanochtend met ons hart vanochtend. Ons sê dit vanochtend. Hy sê wat jou hart uit jou hart uitkom, sal uit jou mond uitkom en het sal so wees. Wat sy vijf goed wat ek gesê het? My preek so ruk terug. Wat in jou hart is, kom, kom by jou, mond uit. En wat by jou mond uit kom, word jou leefstijl. En jou leefstijl word jou gewoontes. En jou gewoontes word jou karakter. Je ziet, dit wordt jij wat in je hart is. Dit wordt jouw karakter op het eind van die dag. Die jouw karakter is wie jij is. Zo so wanneer dit in je hart is, die, die gemors wat in je hart is, kom uit bij je mond en je oor oor het en je begint die leefstijl leef en dit wordt jouw karakter en het wordt jouw destiny. Dis waar toe jy na beweeg. Zo so krijg die karakter van God, van Jezus Christus in my en jou zodat so ons kan, 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 kan die, die um, karakter wat Jezus uitgebeeld het, 
kan volg en vir die mense kan wees, maar dis die karakter van God. En nog gaan ek jou vraag, wie die karakter van God van nog die? <laughs> Ons allemaal het deel van hom, tuurlijk het jy deel. Hy sê, want ek het my sien veel gegee, heilige geest is in jou. So dan met een gedeelte karakter, so ons werk nog steeds na, in die karakter van God. Die karakter van God is baie, dis liefde, dis geloof, dis onvergeef, gesinsleids en dis al die, die goed. Ons werk na dit, maar ons het die heilige geest, ons het deel van Godse karakter in ons. Maar ons werk na die volheid van hierdie karakter elke lieve dag. Amen. Maar een dag wanneer ons by God in die hemel is, dan sal ons die hele karakter van Jesus Christus het. Amen. Romeine 10 vers 9 Ons, kom, ons ken allemaal om. As jy met jou mond die Heere Jesus bly en met jou hart glo dat God om uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Amen. So daar is iets wat ek en jy moet doen om gered te word. Ons moet bly dat Jesus die Seen van God is. Jy sien, Jesus is die Messiah. As jy gaan na Israel toe, die helft van die jode, glo nie dat Jesus die Seen van God is nie. Hulle leef nog onder die wet van Mooses. En Jesus het daar geloop, maar nog steeds is hulle onder die wet, want hulle glo nie dat Jesus die Messiah is nie. Hulle glo, Jesus moet nog kom. So hulle is nog steeds onder die wet. Maar ek en jy is vrygekoop dier Jesus, wat ons sê, Heere, jy is die Messiah, jy is die Seen van God. Heere, jy het die dood oorwin, jy het opgestaan, opgevaar, en jy sit in die rechterhand van God die Vader. Jy sien, dan het ek en jy die eeuwige lewe. Dan het ons, dan, dan het ons die redding wat ons nodig het vir ons gees, vir ons self. Amen. Hy sê, want met die hart glo ons tot gerechtigheid en met die mond bly ons tot redding. Hoor mooi wat hy sê, met ons hart glo ons. So jy glo met jou hart, maar niemand hoor het nie, nee. Ok, tot gerechtigheid en met die mond bly ons tot redding. Wat is as jy bly? Jy bly dit. Sê ek is die sien, ek is die kind van God. Jesus is die sien van God. Jesus is die Messiah. Jy sien, ons moet nie skaam wees om het te sê nie. Ons moet sê, Jesus is die oorwinnaar. Hy het die dood oorwin. Hy sit aan die rechterhand van God die Vader. Maar ons is te bang om het te sê, baie kerke wil het nie eens sê nie, baie kerke glo dit nie eens nie. Mense, as ons het nie glo dat Jesus die Messiah is nie, dan is ons dood. Dan is ons geestelik dood. Want ons moet glo, Jesus is die Seen van God. Ons moet glo, hy het op die kruis gesterf en het alles op homself gevat, so dat ek en jy die eeuwige lewe kan berwe. En ek en jy die heilige geest kan ontvang, om ons te lei. Amen. Psalm 139 vers 7. Psalm 139 vers 7. En ek denk, pastor, soos jy met hom in Engels lees, dan sal ek hom in Afrikaans lees. Ja. Hoor wat sê jy so? Where could I go from your spirit? Or where could I flee from your presence? If I ascend up to the heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, the place of the dead, behold, you are there. If I take the wings of the morning or dwell in the utmost parts of the sea, even there shall your hand lead me and your right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall cover me, and the night shall be the only light about me. Even the darkness hides nothing from you. 
but the night shines as the day, the darkness and the light are both alike to you. For you did form my inner parts, you did knit me together in my mother's womb. Waar so ek heen gaan van die gees, en waar heen vlug van die aangezicht. En hy kom en so, hy sê, waar sal ek heen kan gaan, sonder dat hy my sien. Kan nergens heen gaan, hy is altyd daar. Klim ek na die hemel, hy is daar. En maak ek die dode, kryk my bed, kyk, hy is daar. Neem ek die vleels van die dagraad, gaan ek by die uiteinde van die van die see woon, ook daar sal die hand my lei en die rechterhand my vast hou. En as ek sê, mag tot mag, toch net die duisternis my oorval en die licht nacht wees tot my beskikking. Dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie en die nacht nie gee licht soos die dag. Vers 12, luister wat sê, dan self is die duisternis vir u nie donker nie. Met ander woorde, ek en jy kan gaan wegkryp wat ons wil. God sien dit. Daar is geen duisternis vir God nie. En die nacht gee licht soos die dag. Die duisternis is soos die licht. Want u het my nede gevorm, my en my moederskoot, geweef. Mens, ons kan nergens beweeg. God weet alles. Hy sien alles. Hy ken alles. Hy ken ons omstandighede. Waarom wil ons weg hardloop? Hoe kom trouwens nie terug na om toe nie? Hoe kom trouwens nie terug nie? Hoe kom wil ons draai hardloop? Hoe kom wil ons gaan wegkryp? wil ons nie die volheid van God ervaar in ons levens nie. Want die praat hy en hy praat van die Heilige Gees in die eerste vers, waar sal ek heen gaan van die Gees en waar hy een vlug van die aangezicht? Hy praat van Godse Gees is daar en Godse aangezicht is daar. God is daar waar ek en jy is. Ons kan nergens heen gaan of kryp God is daar. Hy sien en hy weet alles. Hoe kom wil ons weghaard van die waarheid, van die ewige lewe? Jy sien, baie keer dink ons, ons kan weg gaan kryp en weg gaan hardlip en weg hierdie ding en niemand sien ons nie. Mens sien ons nie, maar God sien ons. Amen? En ek hoef van ochend vir julle sê, al gaan jy dier wat so omstandig hier, want hierdie praat van die donker kyk en die dode kyk en al die goed, al gaan jy dier wat so omstandig hier, God is daar. Die kracht van God is daar. Maak die saak waar jy is, dier wat omstandig hier gaan nie, God is daar. Roep om na om en roep uit na om en sien die omstandig hier verander in jou leven. Amen. Ons roep nie meer na God nie. As ek nou met vraag, wanneer het ek en jy laas na God geroep? Wanneer laas het jy na God geroep? As ek kyk na die moslims, hoe getrouw is hulle om te bid? En ek kyk na ons, wat sê ons is kinders van God, dan krij ek skam. En ek praat van myself dan krij ek skam. Jy sien, om die bybel te lees, is goed. Om mense te vertel van God, is goed. Maar God sê, weet jy wat, ek soek jou. Ek soek tyd met jou. Ek wil jy, ek en jy, moet kan gesels. Ek wil jou hart klop oor. Met ander God sê, ek wil tyd saam met jou hee. Kom sit in jou binneste kamer, so dat ek en jy kan gesels, verhouding kan nie, 
Want baie mense die farseers in Israel op die straat is dan honderde, duisende en hulle vertel van, die, van, 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 die, van God. Ons al wel eens duisende. Elke hoek stond daar 30, 40. En hulle vertel jou van God. Maar het geen verhouding van God nie. Met God nie. Alles onder die wette. Waar is ek en jy het ons verhouding met God? Het ek en jy rarig verhouding met God? Het ons rarig tyd wat ons uitsit vir mekaar? Ek en met, met God praat? Of is ons levens te bezig? Maar ons kan tyd gee vir baie ander goed in ons levens. Ek gaan die laaste versie lees. 1 Korintiërs 12. 1 Korintiërs 12. Van vers 7. Vers 7 wil ek hem met mooi luister. Hy sê maar aan elkeen word die openbaring van die gees gegee. So wanneer ek en jy ons hart vir die gee, word die openbaring van die gees vir my en jou gegee. As die soos gaan om in Engels lees ek, want dat is Engelse mense daar ook. Maar aan elkeen word die openbaring van die gees gegee, met die oog op wat nuttig is. Jy sien die gees van God is my en jou gegee, om nuttig te wees tot eer van God. Amen? Om nuttig te wees, om die dinge te doen, om bezig te wees met dit wat God wil in ons moet wees. Maar ons hou ons baie keer so slim en so geleerd en so alles en ons lees al die vers en ons, en ons sê al die vers en staan in Matthäus 6, 33 staan dit en Lukas 11 vers 4 staan dit en ons, en ons gooi al die die woorde. Maar het beteken niks vir my en jou, as ons nie hierdie het nie. Maar aan elkeen word die openbaring van, van die geest gegee met die oog op die nut wat, wat, wat nuttig is vir jou, vir my, vir jou, vir jou. Nie, nie net om een show te wees nie, wat nuttig is vir jou om te leef soos God wil hee moet leef, om dit te doen wat God jou gestuur het om te doen. Is hy 61? I anointed you. Hierdie is my die selle. I anointed you, hoe anoint hy jou? Met die geest van God. Wanneer jy anoint word, kry jy die geest van God. Jesus uit die water uitgekom met Johannes om gedoop het, het die geest van God om, op hom neergedaal. So hy die anointing uh, uh, ontvang, die kracht van God. Amen? Want dan die een woord die geest, een woord van wijsheid gegeen, een ander die woord van kennis van weer diezelfde gees, diezelfde gees. Kan je alles sê? Tuurlijk. Aan een ander weer geloof die diezelfde gees, en een ander uh, genade, genade gave van um, gezondmaking die diezelfde gees, die diezelfde gees. Je ziet diezelfde gees het al hier die goed. wat hy vir my en jou kan gee. En hy kan vir my en jou net gee, wat hy my en jou kan mee vertrouw. Amen? Hy kan my en jou net goed gee, waar hy ons mee kan vertrouw. Hoekom denk jy het, het baie van, ons is bezig om tjouw zoen te kyk, en dan kyk jy baie van die farasees, die, die priesters, en hulle is een groot jaste en die mante, en ek weet nie alles wat in die, maar hulle kan niks van die geneesing doen, wat die disciples gedoen het nie want jy sien hulle nie geest van God in hulle nie. So draai die geest van God, want Jesus het vir die disciples sê, gaan twee twee uit en gaan maak disciples, 
genees die mensen en leer hulle. En so ver as wat die disciples gegaan het, en toe hy hulle stier, toe, toe, toe hulle ook seker een beetje getwyfel onder mekaar en sê, weet jy, wat sê hy nou? En hy sê, le jou hand op hulle. En glo. En Jesus het hulle uitgestuur. Hy het hulle geanoint, hy het hulle uitgestuur. En hulle het gedoen, wat hy vir hulle gesê het om te doen. Amen. Wat sê God vir jou? I anointed you to preach the good news. Het hy vir my gesê, I anointed you to preach, preach the good news? Ja. Het hy vir jou dit gesê? Ja. Het hy vir jou gesê, genade, leer jou hande op die syk as en word gezond? Ja. Het hy vir my gesê? Ja. Nou hoekom doen ons het nie, en gaan uit in die wereld in, en verkondig die woord van God. Hoekom gaan le ons hande nie op siekes, en laat hulle gezond word nie? Jy sien, want is Godse kracht, dit is nie my kracht nie, dit is nie jou kracht nie. Ons is net die wessel. Dit is net jou geloof. Weet ek gaan uit en ek weet, die Heere stier my, so wat moet gebeur, sal gebeur. Ek gaan uit en ek gaan, Heere, wat wil jy, moet ek vir die persoon bid. Jy sien, wanneer jy voor die persoon staan, en dan sê die Heere vir jou, bid, bid vir hom vir wijsheid, dan bid jy vir hom vir wijsheid. Voor jy vir iemand bid, en sê, Heere, wijs my, wat moet ek bid voor? Want het, jy moet nie bid wat net, jy voel moet jy bid nie, baie keer is dit nodig, jy voel het in jou hart, maar vraag die Heere, Heere, wat moet ek bid vir hierdie persoon? Baie keer denk jy, ek gaan vir geneesing bid, en sê, Heere, mhm, bid vir kalmte. Dan bid jy vir kalmte. Maar sien, jy moet oopwees om die stem van, van God te hoor. Die Holy, die Holy Spirit in jou is te hoor. So dat hy sy werk kan doen dier my en jou. Lees my daar in. But to each one is given the manifestation of the Holy Spirit the evidence, the spiritual illumination of the Spirit for good and profit. To one is given in and through the Holy Spirit the power to speak a message of wisdom, and to another the power to express a word of knowledge and understanding according to the same Holy Spirit. To another, wonder-working faith by the same Holy Spirit. To another, the extraordinary power of healing to the, by the by the one spirit to another the working of miracles to another prophetic insight the gift of interpreting the di divine will and purpose to another the ability to discern and distinguish between the utterances of true spirits and false ones to another various kinds of unknown tongues to another the ability to interpret such tongues all these gifts, achievements, and abilities are inspired and brought to pass by one and the same Holy Spirit, who apportions to each person individually exactly as he chooses. For just as the body is a unity and yet has many parts, and all the parts, though many, form one, only one body, so it is with Christ the Messiah, the Anointed One. Amen. So as ek en jy vanochtend hier so sê, en ek gesluit af met dit, ons is kinders van die Heer, ons hart vir die Heer gegeen, en die Heer het jou geanoint met verskillende gifts, ons het nou die gifts gelees, en ons is ongehoorzaam, dan lei die body van God skade. As ek en jy vanochtend hier sit, en Heer sê, ek het jou geanoint, om uit te gaan en een woord van wijsheid te gee en jij is ongehoorzaam dan leid die body skade die lichaam lei skade wat je sien al die gifts is die die een geest gegee aan elk een van ons soos hy goed dink soos allemaal kan die ons kan, ons kan baie van hierdie goed kan ons sê, ons, ons kan Jy kan seker allemaal van hulle ook okay. Maar die, Heer, die Heilige Geest het vir jou eerst een of twee of drie gegeven om te sê, dis wat ek wil hee moet doen. 
Dis wat ek wil hee, moet toepas. Want jy sien, as ons nie een ding kan hanteer nie, hoe gaan ons alles kan hanteer? As ons nie eens getrouw is aan een ding nie, hoeveel keer het die Heere vir jou gesê, loop jy in die dorp en gaan sê, sê vir jou, gaan bid vir die een. Maar Heere, ek ken nie die persoon nie. Maar sê die Heilige Geest, maar ek wil hier moet vir gebid. Maar Heere, jy verstaan nie. Sê sit in die spur, en die hele spur gaan my hoor. En die Heere sê, maar ek wil hier moet vir gaan bid. Heere, nie, maar ek sal nou nou, ek gaan eerst kla eet. Ek wil eerst my moed by mekaar skuil. En nou begint jy met die Heere redeneer oor wat die Heere vir jou wil hier moet doen. Jy sien, wanneer jy dit doen nie, dan leid die lichaam skade. Want wanneer jy vir die persoon gaan bid het en die heilige geest het sy kracht release en die persoon genees, was dit iemand wat dalk sy hart vir die Heeres kon gee en sê, maar ek glo aan God. Ek glo aan Jesus Christus. Ek glo aan die werking van die heilige geest. Maar omdat ek ongehoorsam was teenoor die heilige geest, het die persoon verloor gegaan. En een dag gaan ek voor God moet staan en God gaan vir my sê, maar koos, ek het vir jou gesê om dit te doen, maar jy was ongehoorsam. So kom ons doen wat God vir ons sê om te doen. Dit wat God jou mee toevertrouw het. En moet nie vir my sê, maar ja, pastoor, ek weet nie wat die Heere gaan hoor by die Heere. Jy het een kief. As jy die Heere aangeneem het, en dan kom die Heilige Geest, en wanneer die Heilige Geest aan jou is, het jy een kief. Jy het een geeft. So kom ons begin werk die geeft wat God vir ons gegeet het. Kom ons begin het toepas in ons levens. En ek sê nie spring weg en gaan bid vir allemaal wat jy sien en dit nie. Hoor wat God vir jou sê. Da's order in Godse werking. Da's order. So gaan hoor wat God vir jou het. Wat God vir my het, moet ek by God gaan hoor. Weet jy wat God vir jou het? As jy daar sit en jy sê, nee, ga nou vandag en sê, Heere, weet jy wat? Ek wil hee, ek bid en ek wil hee en vir my sê, wat is die keef wat jy vir my gegeet? Vir die koninkryk. Jy sien, het gaan nie oor jou, nie het gaan oor die koninkryk. God het nie die keef vir jou gegeen, het het gegeef vir jou so die koninkryk van God kan groei, kan voordeur trek dat mense kan hoor van die goedheid van God. Amen? En ek gaan nou, ek gaan nou afsluit, maar ek gaan net vannig, asjeblief, hoor net my hart, ek wil net graag vir al die syk mense bid. Wie syk, kom staan nie by my.